ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஸ்ட்ரிங் ஹேண்ட்லிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன் சிங்கிற டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் ஸ்ட்ரிங் எ செட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் இஸ் கால்டு ஸ்ட்ரிங் செட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் தான் ஸ்ட்ரிங்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம் சி லாங்குவேஜில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெல்கம் அப்படிங்கிற இந்த வேர்டில் செட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால இதை ஸ்ட்ரிங்காக கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஆல்சோ வித்தின் டபுள் கோட்டில் இருக்கக்கூடிய நியூமெரிக் வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைன்டி செவன் கொடுத்துருக்கோம் இந்த நைன்டி செவன் அப்படிங்கிற நியூமெரிக் வேல்யூ வித்தின் டபுள் கோட்டில் இருக்கிறதுனால சி கம்பைலர் இதை ஸ்ட்ரிங்காக தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி வித்தின் டபுள் கோட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் சிம்பிள் கேரக்டர்ஸையும் சி கம்பைலர் ஸ்ட்ரிங்காக தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம் லாஸ்ட் ஒன் வித்தின் டபுள் கோட்ஸில் இருக்கக்கூடிய சிங்கிள் கேரக்டரையும் சி கம்பைலர் ஸ்ட்ரிங்காக தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம் Also, C does not support string data type. String அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா டைப்பே சி லாங்குவேஜில் கிடையாது ஸோ ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை நம்ம சி லாங்குவேஜில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கேரக்டர் அரே வழியை தான் பண்ண முடியும் கேரக்டர் அரே அப்படிங்கிறது கலெக்ஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸை கெட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடியது ஆல்சோ ஒரு ப்ரோக்ராமில் ஸ்ட்ரிங்கை ரீட் பண்ணணுனாலும் இல்லை ரைட் பண்ணணுனாலும் ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபையர் பர்சன்டேஜ் எஸ் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் சி லாங்குவேஜில் அப்ளை ஆகணும் அப்படின்னா கேரக்டர் ஆரே அண்டு ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபையர் பர்சன்டேஜ் எஸ் இந்த ரெண்டு மூலியமாக தான் நம்ம பண்ண முடியும் ஆல்சோ ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆர் அரை ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் தட் டெர்மினேட் வித் ஏ நல் கேரக்டர் ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறது அரை ஆஃப் கேரக்டர்ஸாக இருந்தாலும் ஸ்ட்ரிங்கோட டெர்மினேஷன் அப்படிங்கிறது நல் கேரக்டராக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கேரக்டர் அரைவை இன்சுலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது கேர் எஸ்டிஆர்னு கொடுத்துருக்கோம் எஸ்டிஆர் அப்படிங்கிறது கேரக்டர் அரையோட நேமே சைஸ் எயிட்னு இன்சுலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆல்சோ வெல்கம் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரிங்கை இன்சுலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் வெல்கம் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரிங்கோட சைஸ் செவனு நம்ம கேரக்டர் அரையோட சைஸ் எயிட்டு ஸோ ஸ்டார்டிங் இன்டெக்ஸ் ஆஃப் எஸ்டிஆர் ஜீரோ அப்படிங்கும்போது டபிள்யூன்னு எடுத்துக்கும் ஒன் அப்படிங்கும்போது இன்னு எடுத்துக்கும் டூ அப்படிங்கும்போது எல் எடுத்துக்கும் த்ரீ அப்படிங்கும்போது சி எடுத்துக்கும் ஓ அப்படிங்கும்போது ஃபோர் எடுத்துக்கும் ஃபைவ் அப்படிங்கும்போது எம் எடுத்துக்கும் சிக்ஸ் வரும்போது இ எடுத்துக்கும் ஸோ லாஸ்ட் இன்டெக்ஸ் எஸ்டிஆர் செவன் அப்படிங்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே சி கம்பைலர் நல் கேரக்டராக எடுத்துக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை ரீட் அண்ட் ரைட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் தான் இது ஃபஸ்ட்டு ஹேஷ் இன்க்ளூட் எஸ்ஓ டாட் ஹெச் அப்படிங்கிற ஹெட்ரோ ஃபைல் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ஹேஷ் இன்க்ளூட் கன்சோல் இன்புட் அவுட் புட் டாட் ஹெச் அப்படிங்கிற ஹெட்ரோ ஃபைல் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு மெயின் ஃபங்க்ஷன் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு கேரக்டர் அரையை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் அரை நேம் எஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் சைஸ் டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனில் ஸ்டேட்மெண்ட்டு என்டர் எஸ் ஸ்ட்ரிங்னு கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கேன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனில் ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபையர் பர்சன்டேஜ் எஸ் கமா எஸ் ஒன் கொடுத்துருக்கோம் இங்கே என்ன நம்ம ஸ்ட்ரிங்கு கொடுக்குறோமோ அது இங்கே ரீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனில் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஸ்ட்ரிங் ஈஸ்னு கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு பர்சன்டேஜ் எஸ் கமா எஸ் ஒன் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம என்ன ஸ்ட்ரிங்கை ரீட் பண்ணோமோ அது இங்கே ரைட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு கெட் சி கெச் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் லாஸ்ட்டாக ரிட்டர்ன் ஜீரோனு கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா இன்ட்டு மெயின் கொடுத்துருக்கனால இப்போ நான் ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் என்டர் ஏ ஸ்ட்ரிங்னு வந்திருக்கு இப்போ அவுட் புட்டை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணிக்குவோம் இப்போ சிஎஸ்டிஎல் அகாடமின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ ஸ்ட்ரிங் இஸ் சிஎஸ்டிஎல் அகாடமின்னு வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங் ஹேண்ட்லிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லேருந்து சம் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஸ்ட்ரிங் லெங்த்து ஸ்ட்ரிங் கம்பாரிசன் ஸ்ட்ரிங் காப்பி ஸ்ட்ரிங் கன்கார்டினேஷன் ஸ்ட்ரிங் அப்பர் கேஸ் ஸ்ட்ரிங் லோவர் கேஸ் ஸ்ட்ரிங் ரிவர்ஸ் இந்த எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு உண்டான ப்ரோக்ராம் என்ன அந்த ப்ரோக்ராமோட அவுட் புட் என்ன அப்படிங்கிறத ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்க போகிறோம் ஸ்ட்ரிங் லெங்க்துக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் தான் இது ஃபஸ்ட்டு ஹேஷ் இன்க்ளூட் எஸ்டோ டாட் ஹெச் ஹெட்ரோஃபைல் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ஹேஷ் இன்க்ளூட் ஸ்ட்ரிங் டாட் ஹெச் அப்படிங்கிற ஹெட்ரோஃபைல் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் எல்லா ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷனுக்கும் நம்ம ஸ்ட்ரிங் டாட் ஹெச் அப்படிங்கிற ஹெட்ரோஃபைல் டிக்ளேர் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு மெயின் ஃபங்க்ஷன் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு கேரக்டர் அரே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் அத
இப்போ நான் ப்ரோ ரன் பண்ணுறேன் இப்போ லெங்க் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரிங் ஒன் லெவன் வந்துருக்கு மொத்தம் சிஎஸ்டில் அகாடமிங்கும் போது மொத்தம் லெவன் கேரக்டரு அதனால் நமக்கு லெவன் வந்துச்சு இப்போ நம்ம சிஎஸ்டில் அகாடமிக்கிட்டே ஸ்பேஸை கொடுத்தா என்ன அவுட் புட் வருதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ நான் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கேன் திரும்ப போயிட்டு நம்ம ரன் பண்ணுறோம் இப்போ லெங்க் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரிங் ஒன் டுவெல்னு வந்துருக்கு ஏன்னா அந்த ஸ்பேஸையும் அது என்ன லெங்க்தாக கன்சிடர் பண்ணுது அதனால நமக்கு அவுட் புட்டு டுவெல்னு வந்துருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங் கம்பேரிசனுக்குள்ள எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் தான் இது ஃபஸ்ட்டு ஹேஷ் இன்க்ளூட் எஸ்ட்ரோ டாட் ஹெச் அப்படிங்கிற ஹெட்ரு ஃபெயில் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ஹேஷ் இன்க்ளூட் ஸ்ட்ரிங் டாட் ஹெச் அப்படிங்கிற ஹெட்ரு ஃபெயில் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு மெயின் ஃபங்க்ஷன் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங் ஒனில் ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் குட் மார்னிங் கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங் டூலையும் குட் மார்னிங் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரிங்கை கொடுத்துருக்கோம் ரெண்டு குட் மார்னிங் ஸ்ட்ரிங்குமே ஸ்மால் லெட்டர்ஸாக தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு டிக்ளரேஷன் ஆஃப் வேரியபிள் அதாவது இன்ட்டு வேல்யூன்னு கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டு வேல்யூ சீக்வல் டு எஸ்டிஆர் சிஎம்பி எஸ்டிஆர் சிஎம்பிங்கிறது ஸ்ட்ரிங் கம்பேரிசனோட ஃபங்க்ஷனை குறிக்கும் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஸ்ட்ரிங் ஒன் கமா ஸ்ட்ரிங் டூன்னு கொடுத்துருக்கோம் ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா வேல்யூ அப்படிங்கிற இன்டிஜுவர் டைப் ஆஃப் வேரியபிளில் ஜீரோன்னு அசைன் ஆகும் அதனால தான் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ளே வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருந்தால் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் ஸ்ட்ரிங்ஸ் சார் ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கும் அடுத்து கம்பேரிங் வேல்யூ யூஸ் அப்படிங்கும்போது ஜீரோன்னு நமக்கு அவுட் புட் வரும் அதர்வைஸ் வேல்யூவில் ஒன்றுன்னு அசைன் ஆனிச்சு அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆர் நாட் ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கும் நெக்ஸ்ட்டு கம்பேரிங் வேல்யூ அப்படிங்கும் போது நமக்கு ஒன்றுன்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறோம் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் வந்துருக்கு கம்பேரிங் வேல்யூஸ் ஈக்குவல் ஜீரோன்னு வந்துருக்கு ஏன்னா ஸ்ட்ரிங் ஒன் ஸ்ட்ரிங் டூ ரெண்டுமே ஈக்குவலான லெட்டர்ஸ் தான் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா திரும்பவும் இந்த லெட்டர்ஸை வந்து நம்ம மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுவோம் அதாவது சுமால் ஜிக்கு பதில் கேபிட்டல் ஜி கொடுப்போம் இப்போ திரும்ப நம்ம ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆர் நாட் ஈக்குவல் வந்துருக்கு கம்பேரிங் வேல்யூஸ் ஒன்று வந்துருக்கு ஏன்னா இங்கே சுமால் ஜி இங்கே கேபிட்டல் ஜி இப்போ திரும்பவும் அதே நம்ம சுமால் ஜி அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு சுமால் ஜி அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு குட் மார்னிங் ரெண்டு கடையிலே ஸ்பேஸ் கொடுக்குறோம் இப்போ திரும்ப நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆர் நாட் ஈக்குவல் தான் வந்திருக்கு கம்பேரிங் வேல்யூஸ் ஒன்று வந்திருக்கு ஸோ ஏன்னா ஸ்ட்ரிங் ஒன்று அப்படிங்கிறதுல குட் மார்னிங் அப்படிங்கிற இந்த லெட்டர்ஸ்கிடையே ஸ்பேஸ் இல்லை ஸ்ட்ரிங் டூவில் குட் மார்னிங் அப்படிங்கிறடையே ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆர் நாட் ஈக்குவல் எடுத்துக்குது கம்பேரிங் வேல்யூஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று எடுத்துக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங் காப்பிக்குள்ள எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் தான் இது ஃபஸ்ட்டு ஹேஷ் இன்க்ளூடு ஏஸ்டோ டாட் கேஜின் ஹெட்ரு ஃபீல் டெக்லப் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ஹேஷ் இன்க்ளூட் ஸ்ட்ரிங் டாட் ஹெச்ன் ஹெட்ரு ஃபீல் டெக்லப் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு மெயின் ஃபங்க்ஷன் டெக்லப் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு டிக்ளரேஷன் ஆஃப் கேரக்டர் ஆரே எஸ் ஒன் கொடுத்துருக்கோம் அதில் ஹலோ வேர்ல்டு அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரிங் அசைன் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு டிக்ளரேஷன் ஆஃப் கேரக்டர் ஆரே எஸ் டூ மட்டும் டிக்ளர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த எஸ் டூ அப்படிங்கிற கேரக்டர் ஆரேல எந்த ஸ்ட்ரிங்கும் அசைன் ஆகல நெக்ஸ்ட்டு ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனில் ஸ்ட்ரிங் எஸ் ஒன் இஸ் பர்சன்டேஜ் எஸ் எஸ் ஒன் கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூஷன் ஆகும்போது ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங் காப்பி அதாவது எஸ்டிஆர் சிபிஒய் தான் ஸ்ட்ரிங் காப்பின்னு எடுத்துக்கிறோம் வித்தின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எஸ் டூ கமா எஸ் ஒன் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ எஸ் ஒனில் மட்டும் தான் ஹலோ வேர்ல்டு அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரிங் இருக்குது எஸ் டூவில் எந்த ஸ்ட்ரிங்கும் இல்லை ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூஷன் ஆனதுக்கப்புறம் எஸ் ஒன் இருக்கிற ஹலோ வேர்ல்டு அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரிங்கு எஸ் டூக்கு காப்பி ஆகிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனில் ஸ்ட்ரிங் எஸ் டூ இஸ் பர்சன்டேஜ் எஸ் கமா எஸ் டூ அப்படிங்கும்போது இந்த ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூஷன் ஆகும்போது ஹலோ வேர்ல்டு அப்படிங்கிற அந்த ஸ்ட்ரிங் எஸ் டூவில் காப்பி ஆகிருக்கும் ஸோ நமக்கு அவுட் புட்டாக ஹலோ வேர்ல்டுன்னு கிடைக்கும் ஃபைனலாக
நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பிரிண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே பிஃபோர் கன்கார்னேஷன் இஸ் பர்சன்டேஜ் எஸ் எஸ்ஒன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கன்கார்னேஷன் அப்படிங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூஷன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்ட்ரிங் ஒனில் என்ன இருந்துச்சோ அது பிரிண்ட் ஆகும் அதாவது சிஎஸ்டில் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங் கன்கார்னேஷன் ஃபங்க்ஷன் அதாவது எஸ்டிஆர் கேட்டன் கொடுத்துருக்கோம் வித்தின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஸ்ட்ரிங் ஒன் கமா ஸ்ட்ரிங் டூன்னு கொடுத்துருக்கோம் அதாவது ஸ்ட்ரிங் டூ அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரிங் ஒன்னோட ஜாயிண்ட் ஆகும் அப்போ சிஎஸ்டில் அகாடமின்னு பிரிண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு பிரிண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனில் ஆஃப்டர் கன்கார்னேஷன் இஸ் பர்சன்டேஜ் எஸ் கமா எஸ் ஒன் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ ஸ்ட்ரிங் ஒன்றுக்குள்ளே சிஎஸ்டில் அகாடமின்னு இருக்கும் இப்போ நான் ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் பிஃபோர் கன்கார்னேஷன் இஸ் சிஎஸ்டில் வந்துருக்கு ஆஃப்டர் கன்கார்னேஷன் இஸ் சிஎஸ்டில் அகாடமின்னு வந்துருக்கு ஸ்ட்ரிங் அப்பர் கேஸ் ஸ்ட்ரிங் லோவர் கேஸ்க்குள்ளே எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் தான் இது ஸ்ட்ரிங் எஸ் ஒனில் ஹேவ் ஏ நைஸ் டேன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஹேவ் ஏ நைஸ் டே அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரிங் ஃபுல்லாகவே ஸ்மால் லெட்டர்ஸாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங் எஸ் டூவில் பியூட்டிஃபுல் டேன்னு கொடுத்துருக்கோம் பியூட்டிஃபுல் டே அப்படிங்கிற இந்த ஸ்ட்ரிங் ஃபுல்லாகவே கேபிட்டல் லெட்டர்ஸாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு பிரிண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே பர்சன்டேஜ் எஸ் கமா எஸ்டிஆர் யூபிஆர்னு கொடுத்துருக்கோம் எஸ்டிஆர் யூபிஆர் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரிங் அப்பர் கேஸ் ஃபங்க்ஷனை குறிக்கும் வித்தின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஸ்ட்ரிங் ஒன்னாக கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா converting the given string into upper case அப்ப small letter ஆ இருக்கறத capital letter ஆ மாத்துறது தான் இந்த ஸ்டேட்மென்ட் நெக்ஸ்ட் பிரிண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் குள்ள परसेंटेज s, str, lwr னு கொடுத்துருக்கோம் str, lwr அப்படிங்கிறது string lower case function குறிக்கும் within function குள்ள string 2 வை கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஸ்டேட்மென்ட் என்ன அப்படினா converting the given string into lower case அப்ப capital letter small letter ஆ கன்வெர்ட் பண்றது தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் ரிட்டர்ன் ஜீரோ கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா இன்ட்டு மெயின்ங்கிறதுனால இப்போ ப்ரோக்ராம் நான் ரன் பண்ணுறேன் ஹாவ் ஏ நைஸ் டேங்கிறது கேப் லெட்டராக வந்துருக்கு பியூட்டிஃபுல் டே அப்படிங்கிறது ஸ்மால் லெட்டராக வந்துருக்கு ப்ரோக்ராமில் ஹாவ் ஏ நைஸ் டே அப்படிங்கிறது ஸ்மால் லெட்டராக இருக்குது அவுட்புட்டில் ஹாவ் ஏ நைஸ் டே அப்படிங்கிறது கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்குது அதேமாதிரி பியூட்டிஃபுல் டே அப்படிங்கிறது ப்ரோக்ராமில் கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்குது அவுட்புட்டில் ஸ்மால் லெட்டராக இருக்குது ஸோ அப்பர் கேஸாக லோவர் கேஸாகவும் லோவர் கேஸாக அப்பர் கேஸாகவும் கன்வெர்ஷன் ஆகி நமக்கு அவுட்புட் வந்துருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங் ரிவர்ஸ் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் தான் இது ஸ்ட்ரிங் ஒனில் சிஎஸ்டில்னு கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு பிரிண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே பர்சன்டேஜ் எஸ் கம்மா எஸ்டிஆர் ஆர்இவின்னு கொடுத்துருக்கேன் எஸ்டிஆர் ஆர்வி அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரிங் ரிவர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் குறிக்கும் வித்தின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஸ்ட்ரிங் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா கன்வெர்டிங் தி கிவன் ஸ்ட்ரிங் இன்டு ரிவர்ஸ் ஆர்டர் அதாவது என்ன ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த ஸ்ட்ரிங் ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் அவுட்புட்டாக வரும் அதாவது சிஎஸ்டிஎல்னு கொடுத்துருக்கிறது எல்டிஎஸ்சின்னு நமக்கு அவுட்புட் வரும் இப்போ நான் ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ அவுட்புட்டில் நமக்கு எல்டிஎஸ்சின்னு வந்துருக்கு அதாவது ஸ்ட்ரிங் ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் வந்துருக்கு 